की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि यह है कि सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा है और इसी के साथ आपको यह भी जानकारी देते कि हरियाणा भवन पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल बड़ी खबर आपको बता दें जो कि दिल्ली से सामने आ रही है सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा है और हरियाणा भवन पहुंच चुके हैं सीएम मनोहर लाल कई केंद्रीय मंत्रियों से भी आज सीएम मनोहर लाल जो है मुलाकात कर सकते हैं और इसी कड़ी में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी प्रचार करेंगे सीएम मनोहर लाल बड़ी खबर आपको बता दें जो कि दिल्ली से सामने आ रही है सीएम मनोहर लाल का आज दिल्ली दौरा है और हरियाणा भवन पहुंच चुके हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल कई केंद्रीय मंत्रियों से भी वो इस मार्फत मुलाकात कर सकते हैं और इस दौरान दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी प्रचार करेंगे सीएम मनोहर लाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां जो हैं अपना दम्भ भर रही हैं और बीजेपी जो है वो लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार कर रही है इसी कड़ी में कांग्रेस की बात कर ली जाए या फिर आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए किसी भी पार्टी की ओर से जीत के लिए कोई भी कोर कसर जो है नहीं ही छोड़ी जा रही है तो इसी मार्फत ज्यादा जानकारी के लिए मुकेश मंडल हमारे साथ जुड़ गए हैं मुकेश आज सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा है और यह भी खबर है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो प्रचार कर सकते हैं क्या कुछ और ज्यादा जानकारी है आपके पास देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली पहुंच चुके हैं फिलहाल वो हरियाणा भवन में ही मौजूद हैं लेकिन माना ये जा रहा है जो एक दो घंटे बाद वो फील्ड में निकलेंगे और लगातार जो बाहरी सीटें हैं आज बाहरी सीटें हैं दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जो हरियाणा बॉर्डर से सटा हुआ जो सीट है चाहे हम नरेला की बात करें मुंडका की बात करें नजबगढ़ की बात करें ये तमाम सीटें हैं हो सकता है इन सीटों पर जाके मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज प्रचार प्रसार करें क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैली होनी है द्वारका में तो ऐसे में माना ये जा रहा है कि हो सकता है कि आज जो उनका टारगेट है बाहरी दिल्ली पे है और वो जाएंगे चुनाव प्रचार में देर रात तक वो चुनाव प्रचार करेंगे और यही वजह है कि कल वो चंडीगढ़ गए और आज दोपहर से पहले ही दोपहर बारह एक बजे की बात करें तो दिल्ली आ गए और लगातार दिल्ली में आगे अभी बैठे हुए हैं अपने हरियाणा भवन में उसके अलावा बात ये भी निकल कर सामने आ रही है कि हो सकता है आज शाम को केंद्रीय मंत्रियों से भी उनकी एक दो मुलाकात संभव है एक दो मंत्रियों से मुलाकात संभव है क्योंकि माना ये जा रहा है जिस तरह से बजट केंद्र का बजट आ गया प्रदेश का बजट आने वाला है और ऐसे में बजट में क्या कुछ खास रहने वाले तमाम चीजें हैं जिसको लेकर उनके हलाय आला हाईकमान से भी उनको बातचीत करनी पड़ती है और यही वजह है कि वो मुलाकात कर सकते वहीं दूसरी ओर खबर ये भी आ रही है कि जैसा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले भी कहा था कि सत्रह फरवरी तक आपको नया अध्यक्ष मिल जाएगा यानी हरियाणा बीजेपी का नया अध्यक्ष मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं संगठन चुनाव को लेकर भी जो तमाम चर्चे हैं कयास लगाए जा रहे हैं कि अगला अध्यक्ष कौन होगा उसको लेकर भी माना यह जा रहा है कि हो सकता है बातचीत हो लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की जो कि बहुत ही कम समय रह गए चुनाव प्रचार में अब दिन कम रह गए हैं ऐसे में माना यह जा रहा है कि जो तमाम पार्टियां हैं वो दिग्गज नेता सामने आ रहे हैं चुनाव प्रचार में जा रहे हैं हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें हम बात करें प्रधानमंत्री की उधर दूसरी ओर बात करें सोनिया गांधी की प्रियंका गांधी की इसके अलावा राहुल गांधी की उसके अलावा हम बात करें मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री है उनकी तमाम जो दिग्गज हैं तमाम पार्टियां हैं वो अपने दिग्गज को चुनावी मैदान में उतार चुकी हैं और लगातार बैक टू बैक तमाम दिग्गज रैलियां कर रहे हैं जनसभाएं कर रहे हैं लोगों के बीच में जा रहे डोर टू डोर कर रहे हैं आपने देखा पिछले दिन अमित शाह ने भी डोर टू डोर के अंदर लोगों के घरों में जाकर उन्होंने जो बीजेपी के पर्चे हैं वो बांटे तो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार जो है वो अब आखिरी चरण में है और यही वजह है कि तमाम जो दिग्गज नेता है वो चुनाव प्रचार में जुट गए और इसी कड़ी में मनोहर लाल भी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और वो स्टार प्रचारक है बीजेपी के और यही वजह है कि वो भी दिन रात चुनाव प्रचार में उतर गए हैं जी मुकेश जैसे कि आप विधानसभा चुनाव यहां के कवर कर चुके हैं दिल्ली के आप कई इलाकों में आप गए वहां से आपने जनता की नब्ज टटोलने की भी कोशिश की गई तो आपको क्या लगा कि तीनों जो बड़ी पार्टियां हैं आम आदमी पार्टी की बात कर ले कांग्रेस की बात कर ले बीजेपी की बात कर ले बहुत अपने आप में एक बड़ी पार्टी है और अपना दम्भ भरती हैं तीनों पार्टियां तो अब की बार क्या लग सकता है कि ये जो है तीनों पार्टियों में से कौन सी पार्टी जो है ऊपर रहने वाली है अगर संभावना की बात करें पार्टी तो। देखिए पार्टी की बात करें तो देखिए केंद्र में मोदी सरकार है दिल्ली में उसको फायदा उसका फायदा मिलेगा और लगातार केजरीवाल सरकार जो है बिजली पानी स्वास्थ्य और शिक्षा इन चार मुद्दों पे वो जो लोगों के बीच में जा रहे हैं लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और इसी बात को लेकर वो वोट वोट ही मांग रहे हैं अगर हम केंद्र प्रधानमंत्री की बात करें दिल्ली बीजेपी की बात करें तो वो जो प्रधानमंत्री की नीतियां हैं चाहे फैसले हैं चाहे चाहे तीन तलाक हो राम मंदिर हो चाहे धारा तीन हो सी हो तमाम जो ये मुद्दे हैं राष्ट्रीय मुद्दे उन मुद्दों के साथ वो जा रहे हैं लोगों के बीच में चुनाव प्रचार कर कर रहे हैं और वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का साफ कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमारी सरकार ने यानी शीला दीक्षित ने दी
तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ये आकलन है कि इस बार हमें अपना ग्राफ उठाना है हम अपनी सरकार बनाएंगे चाहे जैसे भी हो और यही वजह है कि बीजेपी की बात करें हम आम आदमी की बात करें कांग्रेस की बात करें तीनों जो मुख्य पार्टियां हैं दिल्ली में वो चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं हम बात कर लेते हैं यदि कांग्रेस की तो भूपेंद्र हुडा पूर्व सीएम जो है वो भी चुनाव प्रचार में जा रहे हैं दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं लोगों के बीच में जा रहे हैं उन्होंने मेहरौली विधानसभा का दौरा किया लोगों से बातचीत की आम आदमी के तो नेता लगातार जा ही रहे हैं मुकेश बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे दिल्ली से हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का आज दिल्ली दौरा है और कई केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात कर सकते हैं जिनमें यह भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो बजट का भी जिक्र कर सकते हैं क्योंकि हरियाणा में विधानसभा का बजट सत्र जो है वो सत्रह फरवरी से शुरू होने वाला है दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी हरियाणा के सीएम आज प्रचार करने वाले हैं